Hello， 大家好，我是金星浩颖，我是米小扣，我是丽娜，我是咪咪。今天是我们第一次全员大集合，是什么主题需要这么热闹呢？今天是我们频道的年度超隆重计划，因为东京是很多人第一次来日本，啊、一定等下等下，超会讲完。因为东京是很多人第一次来日本，一定会来的景点，但是因为景点真的非常多，而且交通路线也很多，很多人会不知道怎么玩。那我们这一支影片就是要帮大家介绍超完整的东京攻略。那这一支影片不只会带大家去新开幕的东京景点，也包括在地的传统商店街，而且也会教大家东京有哪些交通工具可以使用。再来就是东京不可少的必吃美食，也会在这一支影片通通跟大家说哦。东京真的是超有魅力的一个城市，因为它结合现代跟传统。不管你是东京自由行的新手还是老手，都可以看我们这支影片哦。那我们就走吧。Yeah! 喜欢日本旅游，爱吃日本美食，想看观光列车与四季美景，快订阅我们！记得开小铃铛，接收所有通知，才不会错过新影片。我们现在已经买到这一张 Tokyo c l i k i p 了。这一张票券呢是一千六。那最大的好处就是东京所有的线都可以搭，像是 JR 山手线啊，或者是东京都内的所有地下铁啊，都营地下铁，甚至是路面电车都可以搭。第一次来东京，有很多地方想要去，但是不太了解这边的交通的话，就可以买这一张，就是非常适合初学者的一日券。你是已经确定好你这几天在东京的路线，然后也都不会搭到 JR 的话呢，就推荐你买东京地下铁出的 Tokyo Subway Ticket， 有二十四小时券、四十八小时跟七十二小时券。那最便宜的二十四小时券是八百元。这个券的优点就是所有的东京地下铁路线，还有都营地下铁的路线都可以搭，因为其实东京地下铁跟都营地下铁两个加起来其实有十几条线，它涵盖东京的范围也非常的广，所以这一。一张呢，其实也很好用哦。那这一张票呢，要记得提示护照才可以买哦。这边呢是 Tokyo m i d t o w n 八重洲，那这一栋设施呢是在二零二三年的三月才刚开幕的，交通位置非常方便，距离东京车站只要从八重洲南口一出站，马上就可以看到这一栋设施。那整栋大楼呢总共有四十五层楼，主要的逛街的区域呢是 B 万到三楼，那下面的楼层的商业设施呢也非常好逛，而且里面也还有美食街啊，还有各式各样日式的商品可以让你购买。那跟大家介绍一下，它的一楼是 Japan l e s s e r y 主要就是贩卖日。系的精品，像是 Porter 啊，或是金子眼镜店啊，这些大家都耳熟能详的品牌。二楼的话呢，则是主打 Japanese lifestyle， 不管像是杂货啊、文具店啊等等的日系品牌，都有收纳在其中。那其中有一家文具店是社长特别想要介绍给大家的，等等我们也会带大家去看看哦。出发。这本就是今年三月新开的，在日本非常有名的设计师水野学监制的店家。再说对店名来说呢，说到水野先生，代表作无论还是《Kuma Mon》吧，《熊本熊》。还有什么呢？台湾的 Seven Eleven 啊，好像有一个系列也是他创作的，由他自己来设计的。こういうねノートもね、まあ最近テレワークの時代ですからね、こういう横の自由に書いて、今日本でもこういう使う人多いですよね。おお、おじゃん、横的很方便呢。そうそうそうそうそうそう。絵文字为主，其他笔记本，比如说这边这个的话。歌舞伎嘛，卡布奇，卡布奇，歌舞伎，相扑，这个的话，西瓜，水果，一路有点什么呢？都是一些很具有日本象征性的符号。所以这些商品是在东京八佐中这间店才能买到。所以大家下次来东京玩的话，千万不要错过哦。
我们现在来到位于二楼的东京八重洲 Public， 那这边呢主要是一个自由的饮食空间，总共有大约十间的饮食店铺，里面有各式各样，像是串冰啊、甜点啊、日式拉面啊等等的店铺，可以让你在这边自由的享用。那这边的特色呢，就是整体的空间打造出一个日式潮流的氛围，非常的可爱，而且它的官网上面还写说呢，毫无目的的来到这个空间。那这个空间主要的意义呢，就是希望你可以轻轻松松的在这边享用美食，欣赏。风景，那它有很多可以让你自由移动的座位，也可以坐在那边用电脑啊，或者是喝下午茶、啊、看风景啊、休息之类的也都可以。这边不定时还会有一些杂货小店铺会在这边摆摊，那大家如果有兴趣的话，也可以来看一下。我刚发现二楼的八重洲 Public 外面还有一个这样子的小阳台，然后这边有沙发座椅，可以让你坐在这边看外面风景，超级 c 的。而且啊，里面还有精酿啤酒的商店，如果喜欢喝啤酒的人呢，可以在这边点一杯精酿啤酒，然后坐在这一个小天台欣赏风景，然后享受美酒。千万不要让社长知道，不然他等于就不工作了。说到二零二三年东京最受瞩目的新景点，绝对就是我背后的东京哈利波特影城。那这一座亚洲唯一的哈利波特影城呢，其实也可以看到非常多英国伦敦影城可以看到的经典片场场景，像是九又是分支山月台，还有霍格华兹特快列车，还有各个学院的交易厅啊，以及斜角巷，这里都看得到哦。再来，这里其实也有推出日本限定的体验内容，像是全新打造的魔法布。还有新版的奶油啤酒可以喝，最大的亮点就是这里有全世界最大的哈利波特商店，七千多样的商品，我自己也有来这边逛过，真的是建议大家一定要预留一整天的时间来这边逛好逛满。那频道以前也有推出一支东京哈利波特影城的完整开箱的影片，建议大家来之前可以先去复习一下哦。前草站，那我背后这一台就是今年他们最新推出的特级列车 Spacia X。这一台列车是可以从前草直达日光的特级列车。这个全新的列车里面就做得特别豪华，像是有 lounge 啊，然后在上面也可以买一些小点心跟伴手礼回去。这一台列车光是设计就非常不一样，像他们的车窗其实是 X 的形状，其中一个车厢呢还是以日光的金谷饭店为形象来设计的，所以整体的感觉就是非。非常的高雅奢华，日光最有名的就是红叶，所以大家红叶季的时候可以看看有没有办法预约到这一台 s p a c i a X O。那我们之前有拍过日光景点的影片，大家也可以去复习一下。这个煎饼好像也蛮有名的，它还有那个小小的鸡蛋糕也很可爱。对啊。说到东京的必吃点心呢，就是人形烧。那现在我跟明明来到了人形町，其实人形町就是人形烧的发源地，所以大家其实现在去浅草寺逛街，周边会买到、会看到的人形烧，其实起源地也都是在这个地方哦。很多的师傅他们起源是在人形町学到了技术之后，才到东京各地去开店的。那至于人形町目前呢，还留存了三间的人形烧店，其中一间就是我背。后这一间已经有百年以上历史的重盛的人形烧，而且我刚刚发现这一间重盛的人形烧还有得到内阁总理大赏的奖项，超厉害的哎！你看看它这个七福神，有很多的不一样的图案，但我认不出来它到底是哪一尊神明。对，那它这个七福神的人形烧的内馅其实是包红豆泥馅的，它的内馅超级丰富，而且它的皮是偏薄的。所以大家一入口，真的就可以吃到满满的红豆泥馅，而且它的红豆馅啊，是使用北海道的石胜红豆所做的，红豆中品级数一数二好吃的，还有白豆沙的版本，而且造型也不太一样。之前我跟妮娜也有拍过一支人形町的商店街美食巡礼影片，大家可以回去复习一下哦。
、はい、私は今日東京の両国に来ています、えー、両国といえばもう相撲といえばちゃんこ鍋ということでこちらちゃんこ鍋です美味しそうまあ、こちらちゃんこ鍋というのは、まあ、あのお相撲さんが食べるお相撲さんがみんなで練習する場所を相撲部屋と言いますけどそこで食べるのがこのちゃんこ鍋です特徴としてはお肉であったり魚であったり野菜だったり全部一食とに、えー、煮て食べるというもので意外とヘルシーなんですよねこれを今日はいただきたいと思いますでねあの豆腐も入れますけどお下の方にね結構野菜がしっかりなので、まあ、お相撲さんがねあいわゆる体を作るために食べるものなので太っちゃいそうみたいに思う方もいるかもしれませんが意外とヘルシーですよいしょっとうんさっぱりでもしっかりコクありますねおおいただきますうん熱々まあこう東京来たらちゃんこ鍋ぜひ新しい選択肢チョイスとしていかがでしょうか。大家去大阪跟广岛的时候，可能都吃过他们的大阪烧跟广岛烧这两个非常的有名。但是其实东京也有自己的御好烧，东京必吃的名物其中一个就叫做文字烧，就是我前面的这个已经完成的大饼。那我跟咪咪现在来到了月岛的一间非常有名的文字烧店，叫做库拉藏。我们点了这间店特别版的一点五人份的文字烧，店家很亲切的是，你可以选择自己做文字烧，也可以交由店员来帮你做。那我们刚刚已经完成了属于我们的文字烧了，而且我觉得文字烧的做法真的是跟大阪烧还有广岛烧超级不一样的。首先呢，它会给你所有的材料，所有的材料会加在高汤里面浸润浸湿了之后呢，店员他就把所有的食材放到铁板上面去烤。在煎烤的过程中呢，也会同时的切碎它，把它切碎剁碎之后呢，最重要的一步就是把它中间开一个大的洞，那个洞就是文字烧最大最大的重点。开了一个洞之后，再把你剩下碗里面的高汤分批倒进去中间的椭圆里面，而且大家在画圆的时候要小心，不能有空隙哦，不然高汤就会流出去。那等到倒在中间的高汤稍微有一些成型成块了之后呢，再把它跟周边的食材一起搅拌搅拌，一起再做最后的煎烤，就完成了。文字烧还有一个重点就是你要用小铲子吃它，而且它吃法也非常的特别，你是要这样从上面刮。它下来一片，然后直接这样吃进嘴巴。我真的觉得这一点真的跟大阪烧还有光岛烧超级不一样，非常值得来吃。那我们现在就来开动，座位旁边还有非常多的调味料可以选。哇，有柴鱼耶，然后还有美奶汁啊、海苔之类的，你可以随个人的口味来加。我们来加看看好了，秘密你要吃什么？我要柴鱼跳舞的柴鱼。跳太好了，来，有吗？太好跳吗？有有有。我要跳了，要跳了。我还要美奶汁。好，哎、欸，你吃很肥哎。哎<笑>、欸，它连猪排酱都有哎，你可以自己刷上去。这会不会太重口味啊？会饿。对啊，有有香味出来的。哇。好兴奋！哎呀，好好吃哦！对啊，酱，感觉会烫伤哎，会烫哎，感觉会烫伤。我从边边开始吃好了，还 OK。我们点了这个套餐呢、啊，它加了非常多的海鲜进去，像是它有加樱花虾。章鱼、干贝、花枝，还有马吉，然后连螃蟹也有，蛤蜊也有，这里真的是你想得到海鲜全部都被加进去了。嗯，好吃，有高汤的香味在。虽然说它其实加的料很多，然后好像加了一堆。会让人觉得很重口味，但其实没有，我觉得吃起来偏清爽，而且它其实因为加了非常多的高汤一起下去炒，所以其实高汤的香味非常的浓。哇，我我真的我受不了，我要再吃一口。嗯
。然后它除了加了海鲜之后，其实它还有加高丽菜丝跟玉米下去，所以你其实吃下去的时候口感是非常的好的。你会同时吃到海鲜还有高丽菜丝的脆度，它脆度是保留的完好的，因为它并不是说长时间的去煎烤它，所以蔬菜不会被说煎得很烂。而且刚刚的那个猪排酱好像加了也会蛮不错的，因为我真的觉得它没有很重口味，超赞。东京最最最经典的地标，绝对就是我背后的东京铁塔。那因为它白天跟晚上会散发不一样的风情，所以很多摄影师跟游客会来收集漂亮的拍摄角度。那我所在的就是其中一个拍摄点，推荐大家可以坐大江户线坐到赤羽桥站。那从赤羽桥口一出站呢，其实就可以。看到又清楚又完整的东京铁塔了。那除了这个赤羽桥站以外呢，周边的芝公园、真上寺，还有六本木的展望台，也都是非常推荐的拍摄点哦。有两个，如果你是第一次到的话，一定要来的地标，其中一个就是我现在在的晴空塔这边。晴空塔不但有很多可以逛之外，其实它也是一个可以拍照的景点。我现在在的这一个时间桥呢，就是一个可以拍到完整晴空塔的秘境景点。这个地方呢，其实从都营前朝线的鸭上站大概走十分钟，沿着这一条河堤一直走就可以看到。那时间桥是其中一个很知名的地方，大家都会在这边就是拿手机直视拍到晴空塔，刚好水。面很平静的时候呢，还可以拍到晴空塔的倒影，所以很多人都会在这边拍夕阳啊，或者是晚上的夜景。我们现在来到的都电荒川线是东京少数还留存的路面电车，那它经过的地方都很有这种夏丁的感觉，超级喜欢这里的。那大家如果要搭都电荒川线一日游的话，可以买他们的一日券，他们一日券只要四百元而已，等于说你搭三趟其实就可以回本了。那这个都电荒川线它经过的站也很多，像是潮鸭商店街啦，或者是大总站，跟池袋附近其实都可以到哦。而且都电荒川线沿线经过的站其实。都有蛮多樱花的，所以在樱花季的时候都可以看到整条是樱花的美景，所以都电荒川线也被称为是樱花路面电车。我们以前影片带大家去过很多条商店街，我们现在又来到东京条没有来过的商店街，就是潮鸭商店街。那这一条商店街其实是被称作老爷爷老奶奶们的元素，因为这里充满了老爷爷老奶奶们会喜欢的一些生活小物，像是传统干货啊，或者是比较便宜的药妆，甚至还有很有名的红内裤专卖店也是在这边哦。那我刚刚这样一路逛过来啊，觉得真的好喜欢这边的氛围哦，就可以感觉到这一条商店街明显。的步调就是比较慢，就可以看到老人家提着菜篮散步啊，或者是骑脚踏车经过，就觉得真的是很有生活感。哎、欸，这边有卖这个潮鸭商店街吉祥物的扭蛋呢，我觉得它超级可爱的，就是穿着红色法皮，然后因为这里是潮鸭嘛，所以它就是一个鸭子。好想买它的娃娃哦，这边是吊饰，然后还有印章。拿来当睡裤啊，虽然颜色还蛮红的。哎，它有绿色是给女生或男生穿的，感觉是偏男生吧？你看这就是男生的内裤啊，对，但是感觉女生这种松松的应该也是可以穿。其实我觉得蛮可爱的，小孩子的裤子，超可爱的，背面这样，好可爱哦，这是正面世界观。
像有有托利格阿多的感觉吗？好像没有，但有看得出来你要干嘛？好可爱哦、喔。斯卡蒙的娃娃，还有穿夏威夷 T 恤。如果大家也喜欢这个草鸭商店街吉祥物的话呢，你可以来这个商店街上的案内所买，这有超级多的。我们现在来到潮鸭商店街一间超有名的和果子老铺，就是这个千城最终店。那它最有名的就是我手上的这一个，有各种口味的最终，而且它的最终就是这个葫芦形状。我刚拿起来，它很重哎，代表它里面的馅就是放满满的。那它的馅有五种口味，像是芝麻啊、梅子啊，或者是最经典的红豆馅。根据不同的口味，它这个最终的皮颜色也会不一样，所以其实很多人都会直接五个不同。口味一起带回去。那另外一个很有名的就是他们的现做铜锣烧。如果你是在店内内用的话，他们就会现做给你。所以我现在拿到的都还热乎乎的。他们的这个铜锣烧的口味也很多种，最热卖的就是这个红豆奶油的铜锣烧。那这个奶油是直接给你一大块，上面还会撒一点盐。那我们就赶快来试吃看看吧。哇，你看。看起来很好吃哦，片破就是赞。会很甜吗？我觉得不会诶，看我放一点盐巴，感觉味道蛮综合的，好吃。那我们现在来试试，我买的这个是芝麻口味的最终。那我直接咬了。它主要还是红豆馅，然后里面有放一些芝麻，所以感觉不会那么的甜。订阅我们的频道，开启小铃铛，就能接受最新的日本旅游影片通知哦。我们现在来到了门前重町。门前重町呢，位于东京的深川地区，是属于比较夏町风情的一个地方。那这边呢，据说在江户时代是非常的繁华，知名度还有热闹程度跟浅草不相上下。在这边呢，你不仅可以体验到满满的夏町风情，而且这边还有两个景点可以推荐给大家，一个是富冈八幡宫。那富冈八幡宫呢，据说是相扑的起源地，至今已经快要将近有四百年的历史了。另外一个则是深川不动。身穿不动堂呢，则是祭拜不动明王的知名寺庙。另外这边还有值得推荐大家的东京美食身穿饭，今天也会带大家一起去品尝。我们刚刚在门前重町这边的商店街啊，经过一家卖鲜贝的当地知名老店铺，据说已经开业大概六十年了哦。他们里面还有贩卖这种超可爱猫咪或是狗狗造型的这种鲜贝，然后据说他们家是用传统的手作制法，所以保留了当地最传统的手作鲜贝的滋味。有的时候周末会举办那个古董市集，就会有一些古物的摊贩，感觉会很热闹。
们现在来到了身穿素，那这一间知名的身穿饭呢，就位于富冈八幡宫里面。据说之前石原聪美也有来这边拍过广告哦。身穿饭呢、啊、是东京知名的乡土料理，因为据说呢，在身穿这一带，在江户时期的时候呢，这边是一个沙丘，所以当地盛产很多的蛤蜊。当地的渔夫呢，就把这些蛤蜊捞起来之后呢，放在热腾腾的白米上，再加上这个独家私房的酱汁，就变成现在的身穿饭。然后身穿饭有两种形式，一种是像炊饭一样，这种比较干的，也叫做杂烩饭。然后另外呢是这一种加入了味增的酱汁，这一种叫做盖浇饭。那今天我们这一个套餐是两种都有的组合，所以两种都可以品尝到，好期待哦！好，来吃。那除了秘密刚刚点的两种都可以吃到的套餐以外呢，那其实这间身穿素也有推出他们原创的餐点。我点的就是这个，使用了蛤蜊，再加入长葱，以及淋上了蛋液之后的一个小品的冻饭。这个冻饭真的在外面是吃不到的，真的是只有这间店原创。然后除了这个冻饭以外呢，它还有附上这个很。小巧精致的这个蔬菜盘，所以大家来这边是可以吃到很营养均衡的餐点的。如果你是食量比较大的人的话，推荐可以点这种分量大一点的冻饭哦。这样吗？哦，你很大，一口一口一口。你是故意的吗？没有啦。哈哈哈哈哈。很多。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈
。深大寺还有另外一个看点，就是我现在所在的鬼太郎茶屋。那之所以这边会有一间鬼太郎的主题茶屋，是因为鬼太郎的作者水木茂老师呢，他后来就搬到了东京的调布市生活，所以呢，调布市可以说是他的第二个故乡。那这里也就盖了一个主题的茶屋来纪念这一部作品。那这间茶屋呢，其实里面贩售了非常多的鬼太郎的周边商品。那逛完之后呢，也别忘了来这边吃他们的茶点，提供了非常多的鬼太郎的相关食品，像是我点了冰拿铁，这个冰拿铁很特别，它上面还有鬼太郎的角色巧克力粉。超用心的，而且那个角色你还可以自己选。我选的是鬼太郎图案的。我们还点了抹茶的套组，做了一个抹茶，还有两个很可爱的角色的人形烧。那这个人形烧角色，这个是眼球老爹的。魔鼠男造型的，超可爱的，舍不得吃哎、欸！如果你是点饮品的话，他还会送你杯垫。我们点了两杯，他就送我鬼太郎的杯垫，还有这个鼠男的杯垫，这也是可以带回家的哦、喔。我觉得茶屋太还有一个很用心的，就是它的 menu 是用漫画形式呈现的，就像在看漫画一样。这样翻，这边就是有非常多餐点可以选择，像有红豆汤啊，还有我们点的抹茶套组，这个是关东煮的橘肉。所以如果你是鬼太郎的粉丝的话，一定要来这一间鬼太郎茶屋朝圣。稍微看过一点点，它里面到底是有多久远？其实蛮久，我也是很小的时候看的。那你认得他们吗？鬼怪的名字不知道，就是唯一知道就是鬼太郎跟他爸那个，他爸是那个眼珠，眼球，对，眼球眼球老爹，对。我现在来到羽田机场 T 三第三航下，嗯，到处都是外国人。相信大家应该知道，我是羽田机场的乘客，每个月都会来这边，然后从这里飞台湾。但是我老实说，从来没有来过这边。好，那的 Airport Garden， 听说这次设施就是今年一月新开的设施，叫做对，听说收卡。这边就是位于羽田机场羽田 Airport Garden 十二楼的伊豆米天空の有全天空之汤，机场所有的设施当中最高的地方，所以这边的啊风景眺望真的蛮很美。其实我蛮喜欢泡温泉，所以这边就是今天的重头戏哦。行きましょう。行きましょう。我在这边可以挑选毛巾等等。好贴心哦，一进来就可以拿。そう、そうなんですよ。这个是盐盆浴，布拉克盖的曼尼姆，啊，另外一件是湿度较高的一件，然后我右手边的是库鲁布姆，所以除了温泉，然后桑温暖之外，盐盆浴也有。这边除了温泉之外，还有两间桑温暖桑拿，这边就是一般的桑拿，另外一件就是药草桑拿。这边设施不仅仅是温泉，还让你可以看到飞机起落，然后天气好的话，可以看到富士山的绝景哦。啊，好久见，真的很舒服哦。啊，真的在是人间天堂吧。泡完温泉之后，直接来到温泉旁边的餐厅。听说这间餐厅也跟温泉一样，有开二十四小时。泡完温泉之后。
果然还是需要神之水吧。いただきます。除了神之水之外，还有什么食物呢？哦，沙拉、香肠，还有什么乌龙面？哦，什么都有。おお子様プレートいいですねなんか。一见大肠红眼斑鸡，总会非常非常的烦恼，这是到达机场之后如何消磨等候班机时间。但是现在呢，有了这些设施，直接来到这边啊，泡个温泉，喝个神之水，然后啊，眺望非常漂亮的美景。对于大家从深夜班机的乘客来说，这个算是这是最佳选择。棒棒棒今天我尽情享受羽田机场里面的新景点——羽田的 Airport Garden， 真的很满足哦。这边除了温泉之外呢，还有两间饭店，然后这边有八十多家商店。所以伴手礼、美食什么什么都应有尽有。就是我通常来羽田机场第一次的时候很赶时间，但是今天我啊改变我的想法了。以后我提早来到这边，在这边享受各种各样的魅力之后飞台湾。啊，东京现在逛不完的大城市，大家觉得如何呢？像布锅吗？这个真的蛮好吃的。玉长。你觉得呢？我印象最深刻的是社长帮我们介绍的，就是羽田机场的新设施、啊，全天空之堂，那个真的很赞哎！而且因为我很常搭深夜的红眼班机、嗯，然后以前都会很烦恼，半夜到达羽田机场不知道要去哪里。现在有那个设施，我觉得真的超方便的。我觉得真的是交通部分超厉害。如果去日本其他县市的话，很常都会需要自驾的情况，但是东京你完全不用，你只要光靠交通票券就可以一个礼拜也完。不完，而且因为像是光是地下铁就有十几条线，那再加上 JR 的路线，还有路面电车也可以搭的话，说不定一个月也玩不完。<笑>对，而且重点是东京也有观光列车可以搭，超厉害的。嗯、那你哪里？呃，我也觉得很棒的地方是，东京到现在都还有路面电车，像我们就有搭路面电车去潮鸭商店街嘛。然后潮鸭商店街是一个东京非常有夏丁风情、很怀旧的地方。除了像我们现在在的东京车站这种很大都会的地方。其实也还是有很多很有人情味的小商店街，这个也是超推荐大家一定要多去逛逛。那商店街我们也拍了很多影片，所以大家都可以去我们的播放清单看一下哦。观光列车以前我们也拍了超多辆，所以大家也要一起复习起来哦。<笑>然后大家来东京绝对不能忘记的就是购物了吧？我们也有拍很多教大家怎么样在东京买到最便宜东西的购物影片哦，像是 Yamada d e n k i 还有 Matsumoto Kyoshi 松本清药妆，之前都有相。相关的影片里面还有附上优惠券，大家要来玩之前记得要先去参考一下。如果喜欢这支影片的话，请帮我按赞、订阅，然后开启小铃铛哦。那我们频道也开启了会员功能，如果你喜欢我们的影片的话，欢迎加入我们的会员，支持我们做更多旅游影片给大家哦。那我们下次见，大家拜拜。Bye. Bye.